Работы на территории кадетской школы Бийска по изменению вида прокладки тепловых сетей уже практически завершены. А еще зимой трубы на этом участке были на поверхности. О своих планах закопать сети у социальных объектов представители СГК заявили в прошлом году. Планово мы к этому подошли, запроектировали все эти объекты, закупили оборудование, заключили контракты с подрядчиками и зашли на эту работу. Территория кадетской школы не единственная, где в этом году энергетики поменяют вид прокладки сетей. В целом по городу работы ведутся еще на восьми участках вблизи социальных учреждений. В частности, школ и детских садов. Только в этом году стоимость работ составит 39 миллионов рублей. Работа идет не просто какая-то беспорядочная, идет системная работа, проводится мониторинг. По всему городу они убирают вот трубы, которые поверхностные. Вы знаете, что это, во-первых, очень опасно для детей, потому что трубы уже, я так предполагаю, не в очень хорошем состоянии, это горячая вода. Ну, знаете, люди неопределенного места жительства всегда там обитают, а это тоже дети мимо ходят, это тоже. Ну и самое главное, это качественное снабжение горячей водой и отоплением. Биск среди всех городов Алтайского края сегодня занимает лидирующие позиции по числу так называемых воздушных сетей. У нас их больше 30%. Причина кроется в аварии на ТЭЦ, которая случилась в 1984 году. Тогда город остался без тепла и горячей воды. И для того, чтобы не заморозить социально значимые объекты, приняли решение оперативно строить сети. И вот сейчас компания СГК исправляет ситуацию. Причем старые трубы меняют на новые. Сегодня в ходе встречи с представителями общественной палаты Бийска поднимались вопросы дальнейшего благоустройства тех мест, где проводятся работы. В городе активно идут социальные программы, и нужно по всем программам завершить до начала холодов, завершить все работы. То же самое, та же самая ситуация и по нашим объектам, там, где мы проводили ремонты. На сегодня 44 объекта уже в подрядную организацию передано для производства благоустроительных работ. И еще порядка 20 объектов готовятся к этому. Для этого заключен контракт, определено финансирование. Никаких проблем с нашей точки зрения нет. Председатель общественной палаты Бийска Маргарита Карпова отметила, что рабочая встреча получилась очень продуктивной и информативной. Представители СГК они пригласили на октябрьское заседание, чтобы еще раз обсудить важные для города вопросы, касающиеся качественного энергоснабжения. Алена Кисеева, Андрей Сигаев, Будни.